প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালন করব আমি তো পদত্যাগ করি নাই বঙ্গভবনে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমার পদত্যাগপত্র জমা আমি দিইনি জি আপা কাজে আমার কিন্তু পদত্যাগ হয়নি আমি কিন্তু এখনো বাংলাদেশে কনস্টিটিউশনাল প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্টেড প্রাইম মিনিস্টার রাষ্ট্রপতির কাছে আমি গিয়েছিলাম কৌতূহল বসত যেহেতু সজীব ওয়াজের জয় কথা বলছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীও কথা বলেছেন এই প্রসঙ্গে মানুষের মাঝে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে আমি যেহেতু এটা বই লিখছি বই লেখার কারণেই আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি উনি আমাকে সময় দিয়েছেন উনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন আমি জানার চেষ্টা করেছি যে আসলে বাস্তবতা কি সত্যটা কি উনি বলছেন যে আমার কাছে পত্যাগপত্র নেই পত্যাগপত্র যেটা বলা হচ্ছে আমার কাছে জানার জন্য ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে লোক আসছিল আমি বলছি আমার কাছে নেই আমি জানার চেষ্টা করেছি হয়নি হয়তো বা তিনি পদত্যাগ করতে পারতেন আমার এখানে মানে বঙ্গভবনে সাড়ে দশটার সময় যাওয়ার কথা ছিল পাঁচই আগস্ট উনি যান নাই এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে গণভবন থেকে বলা হয়েছে যে মানে যাবেন না সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে যাবেন না তিনি অপেক্ষা করছিলেন টেলিভিশনে স্কল দেখছিলেন কি হচ্ছে না হচ্ছে তারপরে উনি মিলিটারি সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছেন মিলিটারি সেক্রেটারিতে উনাকে একটা পর্যায়ে জানিয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন এই হলো অবস্থা রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন উনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পান নাই এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের সামিল কারণ উনি নিজেই পাঁচ অগাস্ট রাত এগারোটা বিশ মিনিটে পিছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেছেন যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন এই রেফারেন্সটাতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সহ আপিলের ডিভিশনের সকল বিচারকের স্বাক্ষর আছে ওনারা রাষ্ট্রপতি উপদেশ চেয়েছেন একশো ছয়ের আন্ডারে রাষ্ট্রপতি উপদেশমূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে ওনাদের মতামত চেয়েছেন এই মতামতের প্রথম লাইনই হচ্ছে সংসদ প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র পদত্যাগ করেছেন অ্যাফার্ম করেছেন এবং রি অ্যাফার্ম করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এবং উনি তা গ্রহণ করেছেন আজকে যদি উনি বলেন যে উনি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ দেয়নি এতদিন পরে প্রায় আড়াই মাস পরে তাহলে এটা এক ধরনের সবিরোধিতা হয় এটা ওনার শপথ লঙ্ঘন হয় এবং উনি এই পদে আর থাকার যোগ্যতা ওনার আর আছে কিনা সেই সম্পর্কে প্রশ্ন আসে কারণ আমরা জানি বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে আপনার যদি শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতা না থাকে বা আপনি যদি গুরুতর অসদাচরণ করেন তখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা রাষ্ট্রপতি হিসাবে আপনি থাকতে পারেন কি না সেটা নিয়ে আপনার ব্যবস্থা নেওয়ার স্কোপ আমাদের দেশের সংবিধানে রয়েছে এ কি আবার তামাশা শুরু হলো শেখ হাসিনার পদত্যেক করা নিয়ে আমরা আসলে আর শান্তিতে থাকতে দিবেই না আমাদেরকে একটা না একটা তামাশা এরা লাগেই রাখবে এই দেশটাতে হ্যাঁ তো কী হয়েছে সেটা তো আমরা শুনলাম শুরুতে সকল কিছু একসাথে কম্পাইল করে দিয়েছি সো আপনারা কেউ যদি বাজেনে নাও থাকেন ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে গেছেন কী হয়েছে ঘটনা নাও এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে পদত্যেকপত্রটা কোথায় উনি যদি সত্যিকার অর্থে কাগজে সাইন করে পদত্যেক করে থেকে থাকেন তাহলে সেই পদত্যেকপত্রটা কই এটা দেখালে তো হয়ে যায় দেখালে তো ঝামেলা মিটে যায় কেন আমাদেরকে এত কথা বলতে হচ্ছে এতদিকে কাঁদা ছোড়া চুরি করতে হচ্ছে এখন যে বিতর্কটা হচ্ছে পদত্যাগপত্র বাইর করে দিলেই হয়ে যায় সব শেষ সেটা যেহেতু করা হচ্ছে না তার মানে আসলে এখানে একটা খাপলা আছে তার মানে শেখ হাসিনা যে কথা বলছে এটা পুরোপুরি ভিত্তি না এখন একটা ভিত্তি কোথাও একটা আছে এবং এই কথাটা আমি আপনাদেরকে কতবার আমরা এই যে ডেলি শহীদ ফখরুল চ্যানেলে আলোচনা করছি যে ভান্ডামি করবেন না কান আমি দল বাজে এগুলো করবেন না যে শেখ হাসিনা একটা কথা বলছে মানে মিথ্যা একটা কথা বলছে মানে ভিত্তিহীন বলে উড়ে ফালায় দেন আপনারা কারণ আপনারা একজন দলবাজ তো বিভিন্ন সময় শেখ হাসিনার বিভিন্ন বক্তব্য যখন বিশ্লেষণ করছি আমি একটা আপনাদেরকে আলোচনা করছি যে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনার এই কথার ভিত্তি আছে যেমন ওই যে সেন্ট মার্টিনের ব্যাপারে আমেরিকা চাইছে সেন্ট মার্টিনের মধ্যে ইয়ে করতেই সেই পুরা দেশ উড়ে ফেলাই দিছে যে এটা ফালতু কথা এবং তখন আমরা আলোচনা করছি এই চ্যানেলে যে সম্ভবত ফালতু কথা কথা নাও হইতে পারে এবং পরবর্তীতে আরও টাইম টু টাইম নানান ইঙ্গিত তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে যে 
মনে হচ্ছে ওনার কথা সত্যি এখন আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উনি যে কথা বলছেন কথাটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন না কেন কেন কারণ এত কথা হচ্ছে এত কথা চালাচালি হচ্ছে কিন্তু পদত্যাগ পত্রটা কিন্তু এখনও বের হয় নাই কথা হচ্ছে যে ওনার কথা যদি সত্য বা হয়েও থাকে যদি সেখানে ভিত্তি থেকেও থাকে হোয়াট ডাজ ইট মিন হিন মিনস নাথিং তো ওই পার্টে আমরা লাস্টে আসবো আমরা আগে কি জানি বলে যে ঘটনাটাকে এই ঘটনাটাকে নিয়ে একটা খুবই সিরিয়াস আলোচনা করে নিই তারপর লাস্টে হয়তো সেটা নিয়ে হাসি ছাড়টা করবো আমরা তো সিরিয়াস আলোচনার জায়গাটা হচ্ছে যে উনি পদত্যাগ পত্র কিভাবে দিছেন কার কার মাধ্যমে কোথায় দিছেন রাইট আচ্ছা সো আমরা যেটা জানি উনি হচ্ছে ওয়াকারের কাছে জেনারেল ওয়াকরুজ্জামানের কাছে পদত্যাগ পত্র সাইন করে পদত্যাগ পত্রটা দিছেন এবং সেই পদত্যাগ পত্র হচ্ছে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির কাছে জেনারেল ওয়াকরুজ্জামান পৌঁছেছেন ওকে ফাইন না কথা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি আদৌ পদত্যাগ পত্রে সাইন করছেন কিনা দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সেই পদত্যাগ পত্র যদি বা সাইন করেও থাকেন এটা রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছানো হয়েছে কিনা তো সেই হাসিনা যখন বক্তব্যটা দিছিলেন উনি যখন একটা ফোন কনভারসেশনে কথাটা বলেন যে উনি পদত্যাগ করেন নাই পদত্যাগ পত্রে সাইন করেন নাই উনি কথাটা কীভাবে বলেন একটু খেয়াল করেন উনি কিন্তু এভাবে করে ফ্রেম করেন যে বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র আমি দেইনি বঙ্গভবনে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আমার পদত্যাগ পত্র জমা আমি দিই এটা বোঝা যায় উনি এখানে যে তেনাটা প্যাঁচানোর চেষ্টা করতেছেন যে উনি ফিজিক্যালি নিজে বঙ্গভবনে গিয়ে পদত্যাগ পত্র দেন নাই উনি এখানে একটা তেনা প্যাঁচানোর চেষ্টা করতেছেন ওনার কথা থেকে আমরা দেখতে পারতেছি কারণ যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এত ডিটেলস ঢুকায় কথা বলবে না তারা বলবে যে আমি পদত্যাগ পত্র দিই নাই কিন্তু উনি বলতেছেন আমি বঙ্গভবনে গিয়ে ফিজিক্যালি গিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্টের হাতে দেই নাই ওকে তার মানে আপনি একটা পদত্যাগ পত্র সাইন করছেন কিন্তু এখানে উনি সেই ডিটেলস পড়ছেন যে উনি নিজে গিয়ে সেটা দিয়ে আসে না ওকে তার মানে ওনার এই কথা এমপ্লাই করে উনি একটা কোনো একটা কাগজে কোথাও সাইন করে আসছেন কোনো একটা পদত্যাগ পত্রে সাইন করে আসছেন ওকে সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই কাগজটা কই কেন সেই কাগজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো সেটার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি তাহলে জেনারেল ওয়াকরুজ্জামান কোথাও ধরে রাখছেন কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির হাতে পৌঁছান নাই উনি কি উনি অনিরাপদ বোধ করছেন নাকি উনি মনে করছেন উনি ওনার কাছে রাখবেন বা এটা হারাই গেছে তো আর হইতে পারেন এটা কী ঘটনাটা কী কাগজটা কোথায় এটা যে একটা ব্যাখামতির রহমান চৌধুরী উনি দিচ্ছেন ওনার কমন সেন্স ব্যবহার করে মানে ঘটনা পরক্রমা ঘটনার এরকম কিছুই হবে জাতির সামনে সেনা প্রধান বলছেন উনি পদত্যাগ করেছেন তো প্রেসিডেন্ট কি বলবেন নাকি যে আমি উনি পদত্যাগ করেন নাই তখন কি পরিস্থিতি ওই হার্ড কপি দেখার মতো অবস্থা ছিল বাস্তব অবস্থা চিন্তা করেন তো সেটা তো ছিল না যখন আপনার সবাই খোঁজাখুঁজি করতেছে ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকেও গেছে ওইটা নিয়ে লাগবে তো ভবিষ্যতে রেকর্ডে তো থাকতে হবে প্রধানমন্ত্রী একজন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এরকম এই পরিস্থিতি তার আগে হয় নাই তো সেই কারণে এখন এটা নিয়ে খোঁজাখুঁজি হইতেছে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই সেই তখন তো এই প্রশ্ন ছিল না তখন তো উনি ওইটার উপরেই ভিত্তি করেই দিয়েছেন যে পদত্যাগ করেছেন উনি গিয়ে বলবেন না সেনা প্রধানকে আপনি এটা নিয়ে আসেন এখন প্রেসিডেন্টের যদি বলতে হয় আর কি এখন কী হবে আমি যাই না এই যে রাষ্ট্রপতি সব বিরোধী বক্তব্য এ ব্যাপারে কী করুন এটার ব্যাপারে আসিফ নজরুল যেটা বললেন যে রাষ্ট্রপতিকে হচ্ছে এখানে ইয়ে করা ইমপিচ করা যাইতে পারে এবং কখন একটা রাষ্ট্র একজন রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করা যাইতে পারে উনি যদি গুরুতর অসুস্থ হন অথবা কোনো অসদাচরণ করেন অসত্য কথা বলেন অসদাচরণ করেন বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে আপনার যদি শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতা না থাকে বা আপনি যদি গুরুতর অসদাচরণ করেন তখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা রাষ্ট্রপতি হিসাবে আপনি থাকতে পারেন কি না এই যে রাষ্ট্রপতি সবিরোধী বক্তব্য এটাকে ওই ইয়েতে ফেলা যায় কি না ওই ক্যাটাগরিতে নাকি এগুলো সে স্ট্র্যাচ করে হইতেছে বদমাইশি করা এই যে এরকম পান্ডামি করে এগুলো আমরা যদি একটা ঘটনা চোখের সামনে আমরা আর একটা কেস স্টাডি করার চেষ্টা করি কম্পেয়ার করে সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে ট্রাম্পকে ট্রাম্প তো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ইমপিচ করার জন্য এরকম বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে আমেরিকাতে সেকেন্ড টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট বলে একটা কথা আছে টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে বলা হয়েছে কি আমি তার নামটা একটু এটা একটু পড়ি যদি প্রেসিডেন্ট আনেবল হয় টু ডিসচার্জ দ্য পাওয়ার্স অ্যান্ড ডিউটিস টু হিজ অফিস 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 সে যদি তার অফিসের দায়িত্ব পালন করতে বেসিক্যালি সক্ষম না হয় তাহলে প্রেসিডেন্টকে সরাই দেওয়া যাবে না এই কথার মানে কি কেন এই কথা অ্যামেন্ডমেন্ট হিসেবে ঢুকানো হইল সংবিধান এটার কারণ হচ্ছে উনিশশো সালে যখন জন অফ ক্যানেডি অ্যাসোসিনেশন হয় তখন তো একটা ভ্যাকেন্সি তৈরি হয়েছে একটা ভয়েড তৈরি হয়েছে রাইট তখন প্রেসিডেন্ট কী হবে নতুন করে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া লাগবে তো তখন এই জিনিসটা যে প্রেসিডেন্ট যদি সে তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় কেন কারণ জন অফ ক্যানেডি প্রেসিডেন্ট মই রাখে সে নাই এখন পৃথিবীতে সে সে দায়িত্ব পালন করতে পারতেছে না এমত অবস্থায় কী করা এমত অবস্থায় নতুন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেওয়া যাবে ওই প্রেক্ষাপটে ওই বাস্ত
উদ্ভট উন্মাদনা এইসব দেশেও আছে সুতরাং সেই সেন্সে হইতেছে আসিফ নজরুল যেটা বলছেন এটা খুব বেশি উন্মাদনা না অসত্য অসদাচারণে ফেলা অসম মানে খুব বেশি ফারফেচ হয় না কারণ প্রথমত উনি তো আগেকার মানে উনি তেমন না যে একটা সাধারণ রাষ্ট্রপতি সাধারণ সময়ের সাধারণ রাষ্ট্রপতি টাসলিপ ও টাং হইতে পারে এটা মিস স্পিক হইতে পারে ব্যাপারটা এরকম না উনি আগেকার সেই সরকারের নিয়োজিত একজন ফ্যাসিস্ট সরকারের একজন রাষ্ট্রপতি উনি ওনার আজ্ঞা বহু দাস তো উনি নানা রকম গণ্ডগোল তৈরির চেষ্টা ফ্রম টাইম টু টাইম করেন সুতরাং উনি এরকম একটা সবিরোধী বক্তব্য দেয়া এটা ওনার অসদাচরণ হিসেবে দেখা মানে যাইতেই পারে কারণ উনি যে দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি কথা বলছেন এটা মিস স্পিক হওয়ার সুযোগ নেই উনি একবার বলছেন যে ক্লিয়ারলি উনি পাইছেন আরেকবার বলতেছেন পান নাই আগে পাইছেন যখন বলছেন তখন যে কথাটা সাংবাদিক মধ্যে রহমান বললেন ব্যাপারটা এরকম কিছু হয়তো হবে ওনার হাতে যদি আসলেই না এসে থাকে উনি তখনকার সময় কেউ এটা নিয়ে মাথা খামায় নাই এটার মানে ফর্মালিটি টেকনিক্যালিটি নিয়ে কিন্তু এখন যখন বিষয়টা বয়েল ডাউন করে এই জায়গায় আসছে এখন দেখা যাচ্ছে যে হয়তো ন্যাচারালি ওনার হাতে এসে পৌঁছায় নাই সত্য মিথ্যা যাই হোক ওনাকে যদি এখন ইমপিচ করতে চাই আমরা বা ধরা যায় কি না যায় এটাকে ধরা যায় কি না যেটা এখানে আমার মনে হয় যে এটা ধরতে চাইলে ধরাটা খুব বেশি স্ট্রেচ করা হবে না গিভেন ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড গিভেন উনি রাইট এবং এখানে আমি মনে করি যে লাইক এটা লাইক লেজিটিমেটলি এই আর্গুমেন্ট করাই যায় যে প্রেসিডেন্ট প্রবলেমেটিক যেহেতু সুতরাং উনি যেহেতু এরকম সবিরোধী কথাবার্তা বলতেছেন গণ্ডগোল লাগাইতেছেন ওনাকে এটা কারণ দেখে ওনাকে সরাই দেয় এটা খুব বেশি ফারফেচ হয় না প্লাস কথা হচ্ছে উনি আদৌ পদত্যে করুক না করুক পদ থেকে পত্রে সাইন করুক না করুক তাতে কি আসে যায় পদে থাকাটা উনি তো বালাই গেছেন বাস্তব অবস্থা তো এটা উনি তো নাই এটার মধ্যে ডিফারেন্স ওই একটা সরকার হয়ে গেছে সারা দুনিয়া এই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বসে দিচ্ছে তাই না তা আর কি বলবেন এগুলা তো মানে আপনি বলবেন এটা তো মানে যা হয় আর কি গসিপে তো অনেক কিছুই হয় বাস্তবে হয় নাই উনাকে দেশ থেকে উইথ ডিউ রেসপেক্ট জুতু পেটা করে বের করে দেওয়া হয়েছে এখন ওনার পদত্যেক পত্রে উনি সাইন করলো না কি করলো এইতে কি আসে যায় এই যে এই ব্যাপার হইতেছে এম ডি সোহেল আহমেদ একটা মজার স্ট্যাটাস দিয়েছেন উনি এখানে বলছেন যে লক্ষণ সেনের পলায়নপত্র কারো কাছে থাকলে ইনবক্সে দিয়েন বক্তি আর কি যে খুঁজতেছে এম ডি সোহেল আহমেদ যেরকম করে খুব সুন্দর করে কমেডি করে কথাটা বলতে পারলেন তারপর আসলে আমি একটা কমেডি করার চেষ্টা করছি এটা আসলে ভাত পায় না এখানে বলতেছি যে ডাকাত পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর সে লিখিত দস্তখত দিয়ে বেরুলো নাকি দৌড়ের উপর বেরুলো সদর দরজা দিয়ে বেরুলো নাকি পিছনের দরজা খুলে পালালো এগুলা কথা তুলে লাভ নেই ডাকাত পালাই সে এটাই আসল কথা এবং কথাটা কিন্তু একেবারে খারাপ হলি নেই এটা নিচে একজন এসে চ্যালেঞ্জ করছেন যেহেতু উনি একটা চ্যালেঞ্জ করছেন সুতরাং ওনার এটা একটা রিপ্লাই দিয়ে তাহলে আপনারা কারো মাথায় টেপের প্রশ্ন আসলে সেটার আমরা একটা উত্তর পাবো যে উনি বলতেছেন যে শুভ নীল যে সমস্যা হলো ন্যারেশনটা একটু ঘুরিয়ে দিলে বিষয়টা খেটে যায় ডাকাত এসে যদি দলিল করে বাড়ি কেনা মালিককে বের করে দেয় এরপর দাবি করে তাকে দলিল করে বাড়ি লিখে দেওয়া হয়েছে তখন কি হবে হ্যাঁ এরকম যদি হয় তাইলে তো অনেক কিছু হয় কিন্তু এরকম তো হওয়ার সম্ভব না এখন আপনি বলতে পারেন থিওরিটিক্যালি যে আমি যদি এখন হোয়াইট হাউসে ঢুকে হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্টকে খুন করে হোয়াইট হাউসে দখল নিতে পারি তাইলে কে প্রেসিডেন্ট হবে হ্যাঁ না সেটা করতে পারলে আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবো কিন্তু সেটা করা সম্ভব না এগুলো বলে লাভ আছে আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে বাড়ির দরজা তালা চেঞ্জ করে ফেলছে অলরেডি নতুন সরকার নিয়োগ হয়ে গেছে বাড়ির দরজা তালা চেঞ্জ এখন আপনি বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না এখন আপনার কাছে যদি বা চাবি থেকেও থাকে যে আমি পদত্যাগ পত্র সাইন করিনি আমার কাছে এখনও চাবি নিয়ে ঘুরতেছি ওকে থ্যাংক ইউ আপনি ঢোকার চেষ্টা করেন বাসা দরজা তালা চেঞ্জ লক চেঞ্জ হ্যাঁ এগুলো কিছু মিন করে না কিন্তু তারপরও যে কথাগুলো যারা বলে যে মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রীগুলো বলে বেড়াচ্ছেন এগুলো তেনা খোঁজার চেষ্টা করতেছেন এটা এটা আসলে মানে এটা একটা কি বলবো এটা একটা মানে এমন একটা নির্লজ্জতা এবং এমন একটা ভ্যাপনা এটা একটা খুবই খুবই মানে এটা করা ওনার উচিত না উনি নিজেকে নিজে ছোটো করতেছেন আপনাকে আর কি করলে আপনি হয়তো আপনার পদত্যে করানো হবে আপনাকে দেশ থেকে জন জনতা তাবড়ানি দিয়ে লিটারেলি তাবড়ানি দিয়ে বের করে দিচ্ছে তারপরও আপনার পদত্যেক পত্র সাইন করেন না ভিতরে পদত্যেক করা হয় না আপনি এখনই দেশ প্রধানমন্ত্রীগুলো বলে বেড়াইতে হবে একটা কথা সেরকম যে আমাকে জুতা দিয়ে পিটাইছে অপমান করতে পারে নাই